ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜਬ ਵੀ ਰਿਡੈਮਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਂ ਸੇ ਹੋਗੀ ਤੋ ਦੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬੇਟਾ ਆਪੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਟ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਦਾ ਰੇਟ ਆਪਕੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 15% मतलब अमाउंट ट्रांसफर और इन्वेस्टेड इन डीआरआई तो बेटा उसका रेट आपको मेंशन है 15% किसका बेटा फेस वैल्यू का फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स जो भी रिडीमेबल है ठीक है जी यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है 15% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर ठीक है जी बट बेटा प्रॉब्लम किसको लेकर आएगी डीआरआर amount transfer to drr theek hai to beta iske liye jo teen options aapke paas rahengi first jo option rahegi if redemption is out of profit purely agar question ke andar mentioned hai to beta transfer to drr the amount transfer to drr equal to 100% of the face value of outstanding debentures अगर रिडम्पशन क्वेश्चन में गिवन है रिडम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट प्योरली तो उस केस में बेटा जो अमाउंट ट्रांसफर होगा एंट्री सेम ही रहेगी बेटा अमाउंट्स की प्रॉब्लम आती है कि कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है तो यहां पर अगर ये मेंशनड है तो 100% कितना अमाउंट ट्रांसफर करोगे इक्वल टू 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स ठीक है सेकंड बेटा इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ मेंशन नहीं है डीआरआर को लेकर प्रॉफिट को लेकर तो बेटा उस केस में अमाउंट ट्रांसफर टू डीआरआर किसके इक्विवेलेंट बेटा अमाउंट इक्विवेलेंट टू 25% ऑफ फेस वैल्यू यहां क्या था बेटा 100% फेस वैल्यू ठीक है तो अमाउंट ट्रांसफर टू या अमाउंट ट्रांसफर टू डीआरआर इक्वल टू 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स ठीक है और बेटा इफ अमाउंट ऑफ डीआरआर गिवन इन द क्वेश्चन देन ट्रांसफर टू डीआरआर एज अमाउंट गिवन जितना बेटा अमाउंट गिवन होगा उतना अमाउंट ट्रांसफर टू डीआरआर ठीक है तीन ऑप्शंस है बेटा यहां पर कि कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है डीआरआर के अंदर एंट्री बेटा तीनों के लिए सिमिलर है पर सिचुएशंस अलग-अलग रहेंगी तो फर्स्ट जो सिचुएशन थी इफ रिडम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट तो बेटा किसके इक्विवेलेंट 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर ट्रांसफर टू डीआरआर ठीक है सेकंड बेटा इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ठीक है उस केस में 25% फेस वैल्यू का बेटा ट्रांसफर टू डीआरआर एंड थर्ड इफ अमाउंट ऑफ डीआरआर इज गिवन इन द क्वेश्चन तो बेटा ट्रांसफर टू डीआरआर एज अमाउंट गिवन इन द क्वेश्चन ठीक है सो so, जो जनरल एंट्री रहेगी नॉर्मली स्टेटमेंट या सरप्लस सरप्लस स्टेटमेंट पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डी आर आर बेटा चाहे वो फर्स्ट ऑप्शन थी चाहे वो सेकेंड ऑप्शन है चाहे वो थर्ड ऑप्शन है जनरल एंट्री सबके लिए सिमिलर बट अमाउंट वो ध्यान रखना आपने और ये एंट्री होगी कब बेटा जब भी जब भी रिडम्पशन होगी रिडम्पशन करने से पहले जब भी रिडम्पशन की स्टार्टिंग होगी तो बेटा स्टार्टिंग के अंदर वी हैव टू मेंटेन द अमाउंट इन डीआरआर ठीक है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन ठीक है फिर अमाउंट ट्रांसफर टू डीआरआर देन बेटा अमाउंट इन्वेस्टेड इन डीआरआई व्हिच इज द 15% ऑफ फेस वैल्यू और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा नॉर्मली बिफोर मेकिंग द रिडम्पशन बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइज और सोल्ड आउट द डी आर आई विच इज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और आफ्टर रियलाइजिंग डी आर आई इन द नेक्स्ट एंट्री वी हैव टू मेक बेटा ड्यू एंट्री फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड इन द लास्ट एंट्री मेकिंग द पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर ठीक है और आफ्टर मेकिंग रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट इज डी आर आर शुड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 
तो बेटा जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर द अमाउंट ट्रांसफर टू डी ठीक है जी ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था कि इसके अंदर वेन रिडम्शन मेड आउट ऑफ प्रॉफिट ये बेटा कंपनी लॉ के अंदर प्रोविजन हैं जिन प्रोविजन के अंदर आपको ये फॉलो करना पड़ेगा डीआरआई डीआरआर डीआरआई का रेट है 15 परसेंट ऑफ फेस वैल्यू देन बेटा डीआरआर वो डिपेंड करेगा मे बी समाइम 100 परसेंट और मे बी समाइम 25 परसेंट और मे बी बेटा समाइम एज पर अमाउंट गिवन इन द क्वेश्चन जनरल एंट्री तीनों सिचुएशन के लिए सिमिलर रहेगी सर प्लस स्टेटमेंट पी एंडल अकाउंट डेबे टू डी आर आर आज बेटा नेक्स्ट मैथड रिडम्शन ऑफ डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स मतलब बेटा इसमें ड्रॉ ऑफ लॉट्स के अंदर कंडीशन वो ही है बेटा इसमें आउट ऑफ प्रॉफिट कैपिटल वो ही डी आर आर वो ही डी आर आई का प्रोविजन सारा कुछ वैसा ही बस है क्या इसमें डिफरेंस कि जो पिछले मैथड्स के अंदर बेटा हमने इकट्ठी रिडम्शन करी थी लमसम के अंदर मेचोरिटी पे जाकर यहां पर बेटा इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉज ऑफ लॉट्स लॉट्स के अंदर ड्रॉज के अंदर ठीक है तो यहां पर अंडर दिस मैथड कंपनी रिडीम इट्स डिवेंचर बाय पेमेंट ईच ईयर एंड इन दिस मैथड डी आर आर एंड डी आर आई प्रोविजन आर सेम एज लमसम मैथड आउट ऑफ प्रॉफिट और कैपिटल सो so, डिफरेंस क्या है यहां पर यहां जो पेमेंट्स होंगी बेटा वो इकट्ठी नहीं होंगी इन पार्ट्स होंगी ईयरली होंगी ठीक है मतलब आपकी एंट्रीज क्या हो जाएंगी यहां पे रिपीट हो जाएंगी सिंपली लास्ट मेथड के कंपैरेटिवली तो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं करके कैसे से बेटा एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है यहां पर एबीसी लिमिटेड इशूड इशूड फिफ्टीन हंड्रेड टेन परसेंट डिवेंचर्स ऑफ रुपीज वन थाउजेंड ईच एट पार किस डेट में इशू किया बेटा ये फर्स्ट अप्रैल 2014 के अंदर रिडीमेबल इन थ्री हाफ थ्री इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स बिगिनिंग फ्रॉम थर्टी एथ सेप्टेंबर टू बेटा जो टोटल डिवेंचर्स हैं वो है 1500 एंड दीज 1500 हंड्रेड डिवेंचर्स आर रिडीमेबल किस में रिडीम हो रहे इन थ्री इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स और बिगिनिंग 30 सितंबर 2015 कहां से रिडम्शन शुरू हो रही बेटा यहां पर इसकी 30 सितंबर 2015 से मतलब 5500 फाइव हंड्रेड डिवेंचर रिडीम होंगे बिकॉज टोटल कितने हैं फिफ्टीन वो क्या कह रहा है 1500 को थ्री हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर रिडम्शन तो बेटा जो पहले उसकी रिडम्शन शुरू हो रही है यहां पर वो कब से हो रही है कहता है सितंबर ठीक है तो बेटा टोटल जो डिवेंचर थे उसके पास यहां पर ऑन फर्स्ट अप्रैल 2014 के अंदर 1500 हंड्रेड डिवेंचर ठीक है जी 10% और बेटा एट द रेट ऑफ थाउजेंड ईच ये रिडीम होंगे इन थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट तो बेटा थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय थ्री मतलब 500 हंड्रेड डिवेंचर फाइव हंड्रेड और 500 हंड्रेड इन थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट और बेटा शुरुआत कब से हो रही है कहता है सितंबर मतलब 500 हंड्रेड डिवेंचर जो रिडीम होंगे यहां पर पहले स्टार्टिंग कब से हुई है इसकी थर्टियथ क्वेश्चन के अंदर मेंशन है थर्टियथ सितंबर 
मतलब 500 हंड्रेड डिबेंचर यहां पर रिडीम होंगे ठीक है और उसके बाद बेटा फिर से 500 क्योंकि वो क्या कह रहा है थ्री इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स तो बेटा 30 सितंबर के बाद नेक्स्ट जो होंगे आपके 500 ये आगे जाकर 31 मार्च क्योंकि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स है ये तो बेटा यहां पर थर्टी थर्टी फर्स्ट मार्च 2016 और बेटा एक और आगे जाकर नेक्स्ट जो रिडम्पन होगी जाकर अगेन थर्टी सितंबर 2016 500 हंड्रेड डिबेंचर यहां पर रिडीम होंगे और 500 हंड्रेड डिबेंचर यहां पर रिडीम होंगे ठीक है सो so, जब इसकी आप जर्नल एंट्रीज करोगे देखो ये जो टोटल 1500 हंड्रेड डिबेंचर इशूड इस डेट के अंदर थे कहता है रिडीम्ड इन थ्री हाफ ईयरली मतलब सिक्स सिक्स मंथ्स के बाद इनकी रिडम्पन हो रही है इन इक्वल थ्री इंस्टॉलमेंट्स टोटल जो डिबेंचर थे वो फिफ्टीन हंड्रेड थे उसकी बेटा तीन इंस्टॉलमेंट्स इक्वल तो फिफ्टीन हंड्रेड डिवाइडेड बाय थ्री करके फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड और बेटा कब रिडम्पन हो रही है सिक्स सिक्स मंथ्स के बाद ठीक है सो so, यहां पर फर्स्ट जो रिडम्पन स्टार्ट हुई उसकी वो यहां से थर्टियथ सेप्टेम्बर फाइव हंड्रेड एडवेंचर और अगली रिडम्पन बेटा आफ्टर सिक्स मंथ्स और फिर अगली रिडम्पन सिक्स मंथ्स के बाद ठीक है तो बेटा यहां पर आपको डीआरआर भी क्रिएट करना है टोटली और डीआरआई भी बिकॉज रिडम्पन जो रही बेटा यहां पर वो कितने कहा से हो रही है प्रॉफिट में से तो जो डीआरआर ट्रांसफर होगा अमाउंट ट्रांसफर इन डी वो कितना रहेगा 15 सॉरी 25 परसेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर अमाउंट और बेटा जो डीआरआई होगा हर साल होगा कितना 15 परसेंट ठीक है मतलब क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस इतना डिफरेंस है सिर्फ कि यहां पर जो रडम्पन हो रही बेटा वो लॉट्स के अंदर हो रही है ड्रॉज ऑफ लॉट्स के अंदर हो रही है इन पार्ट हो रही है ठीक है सिक्स सिक्स मंथ्स के बाद इन इक्वल इंस्टॉलमेंट जो पिछला मेथड की हमने केस किया उसमें सारे के सारे डिवेंचर बेटा लमसम इकट्ठे रेडीम हो रहे थे तो इसकी जो जर्नल एंट्री स्टार्ट करनी हमने सबसे पहले देखो जरा तो बेटा एज पर प्रोविजन स्टार्टिंग के अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी कि कितना अमाउंट बेटा आपने ट्रांसफर करना है डीआरआर के अंदर वो था 25 परसेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर तो बेटा एंट्री शुरू होगी आपकी 31 2015 से क्योंकि रिडम्पन कब से शुरू हुई है बेटा यहां पर 30 सितंबर 2015 सो स्टार्टिंग बिफोर मेकिंग द रिडम्पन द अमाउंट ट्रांसफर टू डी सबसे पहले कितना अमाउंट बेटा 25 परसेंट मतलब मार्च 31 मार्च के अंदर सो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर तो बेटा 25 परसेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर अमाउंट तो बेटा टोटल डिवेंचर 1500 हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ईच फिफ्टीन लैख का ट्रांसफर टू डी आर आर यह आ जाएगा बेटा थ्री लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है अब मार्च में एंट्री होगी अब बेटा हमने क्या करना है यहां पर रिडम्पन स्टार्ट होगी और रिडम्पन से पहले जो दूसरा प्रोविजन है उस ईयर के अंदर बेटा अमाउंट इन्वेस्टेड इन डीआरआई ठीक है जी तो बेटा कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा वहां पर अब देखो कितना रेट बताया आपको 15 परसेंट अब किसका 15 परसेंट अब यहां पर जब भी आपने फाइंड आउट करना बेटा यहां पर वो कितने अमाउंट का 15 परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू नॉमिनल वैल्यू कितनी रहेगी यहां पर या तो ईयरली बात कर लें 
ठीक है तो बेटा यहां पर इस ईयर के अंदर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स हैं उस ईयर के अंदर कितनी रिडम्पन हो रही यहां पर 500 और 500 1000 डिवेंचर उस ईयर के अंदर तो 1000 डिवेंचर ऑफ 1000 इज 10 लाख रुपीस तो बेटा यहां पर जो इन्वेस्टमेंट होगी फर्स्ट अप्रैल के अंदर डीआरआई डिवेंचर रिडम्पन अकाउंट डेबिट टू बैंक क्योंकि बेटा इसका ईयर से लिंक होता है तो डी टू बैंक के अंदर कितना अमाउंट इन्वेस्ट होना चाहिए 15 परसेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इन दैट ईयर तो बेटा ये टोटल क्या बन रहा है सिंपल यहां पे देखा जाए सो so, 500 डिवेंचर एक थे उस ईयर के अंदर और 500 हंड्रेड एक ठीक है क्योंकि ये जो इंस्टॉलमेंट्स है बेटा ईयरली इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो उस ईयर में जो डिवेंचर रिडीम होंगे 500 हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड तो 1000 थाउजेंड डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 1000 थाउजेंड ईच उसका बेटा 15 परसेंट ठीक है ईयरली तो ये अमाउंट कितना बन जाएगा आपका वन लैख फिफ्टी थाउजेंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन डी फिर बेटा बिफोर स्टार्टिंग द रिडम्पन रिडम्पन से पहले कब रिडम्पन हुई है बेटा 500 की थर्टी सितंबर क्या था रियलाइज द डीआरआई सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई अब बेटा जितने डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं उतना ही अमाउंट उतने उसके इक्वलेंट अमाउंट ही आपको क्या करना पड़ेगा रियलाइज ये जो वन लैख फिफ्टी थाउजेंड अमाउंट है बेटा ये ईयरली है ईयरली रिडम्पन बट आपकी रिडम्पन है हाफ ईयरली तो अभी जो डिवेंचर रिडीम होंगे इस डेट के अंदर वो कितने होंगे 500 तो बेटा 500 के अकॉर्डिंगली डीआरआई का अमाउंट क्या करना आपने सोल्ड आउट तो ये पूरे ईयर का 150 है तो सिक्स मंथ्स का क्या हो जाएगा सेवेंटी ये क्या हो गया बेटा आपका रियलाइज सेल ऑफ डीआरआई ठीक है जी उसके बाद बेटा ड्यू की एंट्री सिंपल किस डेट के अंदर थर्टीएथ सितंबर ये पॉइंट क्लियर है ये जो 150 है बेटा 75 क्यों नहीं क्योंकि ये जो आपकी डीआरआई है बेटा ईयरली है और आपकी जो रिडम्पन हो रही है क्वेश्चन के अंदर वो हाफ ईयरली थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं मतलब उस ईयर के अंदर आपकी जो रिडम्पन होगी यहां पर वो कितने डिवेंचर्स की होगी वन तो वन थाउजेंड के अकॉर्डिंगली अमाउंट इन्वेस्टेड कितना होगा यहां पर फिफ्टी थाउजेंड पर अभी थर्टी सितंबर के अंदर जो डिवेंचर रिडीम हो रहे वो फाइव हंड्रेड तो बेटा फाइव हंड्रेड की डीआरआई क्या करनी पड़ेगी सोल्ड आउट तब बन गया सेवेंटी फाइव थाउजेंड आगे ड्यू की एंट्री किस पे रिडम्पन हो रही है पार के ऊपर तो बेटा क्या आ जाएगा ड्यू की एंट्री टेन परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर तो बेटा कितने डिवेंचर है 500 हंड्रेड एट द रेट ऑफ 1000 थाउजेंड ईच तो ये क्या आ जाएगा फाइव लैख ठीक है जी अब इसके बाद नेक्स्ट बेटा सेम डेट के अंदर पेमेंट करोगे तो पेमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक तो ड्यू अमाउंट क्या था फाइव लैख तो बेटा यहां पे फाइव लैख की पेमेंट ये हो गया आपके फाइव हंड्रेड डिवेंचर रिडीम अब बेटा नेक्स्ट ईयर में फिर से क्या करना पड़ेगा आपको इस डेट के अंदर इस डेट में जो लास्ट एंट्री बेटा रिडम्पन की आप करते हो यहां पर थर्टी सितंबर के अंदर जो अमाउंट डीआरआर के अंदर था ट्रांसफर टू प्रपोर्शनेट अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अब जो थ्री लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड था बेटा वो फिफ्टीन हंड्रेड डिवेंचर का था बट अभी आपके थर्टी सेप्टेम्बर के अंदर कितने डिवेंचर रिडीम हुए यहां पर 
500. तो बेटा 500 हंड्रेड डिवेंचर का प्रपोर्शनेट अमाउंट ट्रांसफर टू डी आर आर सॉरी जनरल रिजर्व तो ये जो अमाउंट है बेटा ये 1500 हंड्रेड डिवेंचर का है आपके जो रिडीम हो रहे फाइव हंड्रेड डिवेंचर तो बेटा इसका वन थर्ड पार्ट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्योंकि ये पूरे फिफ्टीन हंड्रेड डिवेंचर का है यहां ट्रांसफर कितने का होगा फाइव हंड्रेड का तो याद देगा वन लैख इसका बेटा वन थर्ड वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये फर्स्ट पार्ट ओवर ये वाले डिवेंचर रिडीम हो गए आपके देन सेम रेपिटेशन बेटा एज ऑन डेटेड अब इसमें क्या करोगे आप सेकंड फिर से बेटे यहां पर इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी थी उस ईयर की अब थर्टी फर्स्ट मार्च 2016 जो बेटा डीआरआर ऑलरेडी वन टाइम ट्रांसफर्ड है पूरे डिवेंचर्स का जो डीआरए इन्वेस्टमेंट है बेटा वो पूरे ईयर की थी उसमें ये 500 डिवेंचर भी थे और वो 500 भी तो बेटा ये ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो यहां पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा उसको रियलाइज करना पड़ेगा तो सेल करिए आपने प्रपोर्शनेट एक ऑलरेडी सेल कर चुके थे आप 500 के अकॉर्डिंगली और 5 के अकॉर्डिंगली यहां हो जाएगी डीआरआई सेल ये आ जाएगा आपका सेवेंटी बेटा टोटल जो इन्वेस्टमेंट थी इस ईयर के अंदर वो थी वन लैख फिफ्टी थाउजेंड पर वो कितने डिवेंचर की थी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये और फाइव हंड्रेड ये उसमें से फाइव हंड्रेड ऑलरेडी रिडीम हो गए अब जो बाकी जो इन्वेस्टमेंट बची थी सेल करने के लिए वो फाइव हंड्रेड की थी तो यहां से बेटा आपने डीआरआई इन्वेस्टमेंट सेल सोल्ड आउट कर दी अब ड्यू की एंट्री किस डेट में थर्टी मार्च अब इसमें ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी 10% परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर तो बेटा ड्यू की एंट्री 500 हंड्रेड एट द रेट ऑफ वन थाउजेंड ईच यह आ गया फाइव लैख देन और पेमेंट की एंट्री डिवेंचर होल्डर टू बैंक ठीक है जी तो पेमेंट भी क्या हो जाएगी यहां पर फाइव लैख और बेटा इसके बाद लास्ट एंट्री डी आर आर टू जनरल रिजर्व तो बेटा यहां भी प्रपोर्शनेट अमाउंट कितने डिवेंचर का फाइव हंड्रेड का था फाइव हंड्रेड का ऑलरेडी ट्रांसफर था फाइव इन का भी ट्रांसफर होगा तो बेटा इसका वन थर्ड वन ट्वेंटी फाइव वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है ये भी बेटा आपके रिडीम हो गए देन नेक्स्ट टर्न किसके बेटा इन फाइव हंड्रेड की तो इसके लिए क्या एंट्रीज हो जाएंगी आपकी किस डेट में बेटा जाकर थर्टी एथ सेप्टर टू थाउजेंड सिक्सटीन ठीक है यहां जाकर आपको क्या करना पड़ेगा पहले सिक्सटीन के अंदर एक तो बेटा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि इन दोनों की इन्वेस्टमेंट इकट्ठी थी डीआरआई के अंदर ईयरली थी अब इन 500 के अलग से इन्वेस्टमेंट डीआरआई के अंदर करनी पड़ेगी डीआरआर और ऑलरेडी ट्रांसफर था तो एंट्री क्या हो जाएगी यहां पर डीआरआई डिवेंचर रिडम्पन तो बेटा कितना अमाउंट 15 परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर अब कितने बचे बेटा 500 ही बचे हैं 500 हंड्रेड इन टू थाउजेंड यह आ जाएगा सेवेंटी फाइव थाउजेंड और एज पर कंडीशन बिफोर मेकिंग रिडम्पन बेटा इसी डेट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा इसको सोल्ड आउट किस डेट में थर्टी एथ सेप्टंबर टू थाउजेंड सिक्सटीन के अंदर तो बेटा बैंक टू डी आर आई सेवेंटी फाइव थाउजेंड देन ड्यू की एंट्री टेन परसेंट डिवेंचर्स टू डिवेंचर होल्डर बेटा फाइव हंड्रेड बचे हैं थाउजेंड ईच फाइव लैख सेम एंट्रीज और इसी डेट में बेटा पेमेंट 
डिवेंचर होल्डर टू बैंक पेमेंट भी फाइव लैख की और लास्ट बेटा अमाउंट ट्रांसफर डी आर आर तो बेटा वन थर्ड यहां पे ट्रांसफर किया था हमने वन ट्वेंटी फाइव वन थर्ड बेटा ये ट्रांसफर हो गया और इन फाइव हंड्रेड का वन थर्ड यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा जेनर रिजर्व वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो बेटा ये था आपका फुल फ्लैज क्वेश्चन इन लॉट्स के अंदर ड्रॉज अ लॉट्स के अंदर मतलब टोटल डिवेंचर क्या थे यहां पर फिफ्टीन हंड्रेड डिवेंचर थे उनको रिडीम करा आपने बट बेटा पार्ट्स के अंदर इंस्टॉलमेंट्स के अंदर तीन ड्रॉज निकाले और वो तीन इक्वल इंस्टॉलमेंट थी 500 500 500 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट थी मतलब सिक्स सिक्स मंथ्स के बाद रिडम्पन ठीक है जी क्लियर अब बेटा उसी वे से जो जो आपने यहां पे इन्वेस्टमेंट्स करी डीआरआर के अंदर ट्रांसफर करा डीआरआई के अंदर ट्रांसफर करा वो एज पर क्वेश्चन जो हमने यहां पर डिटेल पहले लिखी थी ठीक है जी जो इन्वेस्टमेंट करनी बेटा यहां पर एक जो सेवेंटी फाइव थाउजेंड की आपने इन्वेस्टमेंट करी है वो अप्रैल में होगी फर्स्ट अप्रैल जैसे यहां पे अप्रैल में करी थी बाकी सोल्ड आउट और फिर ड्यू और यहां पर पेमेंट और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जैसे अगर स्टार्टिंग से देखे बेटा हमने फर्स्ट कंडीशन डीआरआर की कंप्लीट करी टोटल आउटस्टैंडिंग डिवेंचर ये थे 1500 हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ईच उसका 25 परसेंट ट्रांसफर टू दस इकट्ठा आगे बेटा इन्वेस्टमेंट एंड डीआरआई ईयरली तो उस ईयर में 500 हंड्रेड और फाइव हंड्रेड थाउजेंड डिवेंचर रिडीम हो रहे थे तो उसका बेटा फिफ्टीन परसेंट वन लैख फिफ्टी थाउजेंड पर बेटा रिडम्पन ईयरली नहीं थी सिक्स सिक्स मंथ की थी तो अगले स्टेप में क्या किया आपने जो सिक्स मंथ्स के अंदर 500 हंड्रेड डिवेंचर सोल्ड रिडीम हो रहे बेटा उसके अकॉर्डिंगली डीआरआई सोल्ड आउट ये थाउजेंड का था 500 की सोल्ड आउट 75,000 फिर बेटा ड्यू और पेमेंट और ट्रांसफर टू डीआरआर टू जनरल रिजर्व मतलब ये जो था 1500 हंड्रेड डिवेंचर का था ये बेटा 500 का ट्रांसफर टू जितने रिडीम हो गए उसका प्रपोर्शनेट अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अगले मार्च के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी बिकॉज इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखी थी बट बेटा उसको सेल करना पड़ेगा रियलाइज करना पड़ेगा जितने डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं तो एक तो ऑलरेडी रियलाइज थी 75, 75 यहां पे रियलाइज होगी फिर ड्यू और पेमेंट एंड ट्रांसफर टू प्रपोर्शनेट जनरल रिजर्व अब बेटा थर्ड जो सेप्टंबर के अंदर रिडम्पन हो रही है उसकी बेटा इन्वेस्टमेंट नहीं है ये जो इन्वेस्टमेंट थी ईयरली वन की थी तो आपको वो अलग से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अप्रैल के अंदर कितना बेटा इसका 15 परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर तो वो थे आपके 5 लाख 5 लाख का 15 परसेंट सेवेंटी और बिफोर मेकिंग रिडम्पन सेल ऑफ डीआरआई सेल कर दिया यहां पर ड्यू और उसके बाद बेटा पेमेंट एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व